Всем добра, добро должно быть с кулаками, похомячим маленько. Игрушка Out Z, вон отсюда, или как-нибудь так, не знаю, как ее правильно перевести. Напарился. Продолжаем кампанию. Космический корабль у нас сейчас третьего поколения, если можно так выразиться. Будем искать корабль четвертого, чтобы поставить все уникальные слоты на него, уничтожать звезды и все такое прочее. Звезды и небо. Семя смерти легендарное надо поставить, нам генератор кротовых нор. Может быть еще что-нибудь интересное найдем. Сверлый зонт. В общем, пока тут слотов, конечно, не так уж много слотов. Ремонт платина нам нужна. Это, наверное, первое сейчас, что нам нужно. Потом все остальное попробуем построить. Пространственный реактор легендарный. Я так понимаю, легендарный это все-таки максималка. Вольфрама только 8 штук. И опять же платина 5. В общем, все упирается в платину. Так. На чем мы с вами закончили? На чем же мы закончили? Так, кислород у нас есть. А здесь мы, значит, уже были с вами, да? Куда лететь, я не знаю, смысл есть или нет. А, как у нас а, отдохнувшие, по-моему, у нас ребята, экипаж. То есть можно на следующую планету слетать. Да, отдохнувшие можно слетать и посмотреть. О. А может быть какой-то квест там будет местного масштаба. В принципе у нас всего достаточно для поддержания жизнеспособности. Ну да, здесь ничего не было. Побурим хотя бы. Можно поглубже, кстати, побурить. Может быть я так платину смогу найти. Что там, кстати, платье? А, на, на каменных планетах. Ладно, понял, отстал. Нам нужны каменные планеты. Так, выполняем дальше задание. У нас задание... Так, а что? Куда я там полетел-то? На солнце что ли? Вот точно на солнце улетел. Так, задание у нас какое? Система Эпсилон. Вооружение маяка в системе Эпсилон. Вот куда мы с вами летим. Неизвестно, что за система. Ну, сейчас узнаем. Так, прибыв на орбиту системы Эпсилон, мы слышим позади себя щелчки челюстей Зеро. Мы оборачиваемся и видим его духовную проекцию. Он объясняет, что только что видел сон. Кто такой Зеро? Речь с Зеро. Сон, который позволил ему достичь звания Зеро реализованный. Наш капитан впечатлен и отпуск... опускается на колено, но он просит ее встать. Ведь его сон относится к нам. Затем он говорит, что видел множество смертей, и что в каком-то смысле эта катастрофа была нашей ошибкой. Он знает, что должен передать нам важные данные, но боится возможных последствий. Экипаж активировал один из маяков. Моральный дух экипажа повысился на 10. Хорошо, с моральным духом у нас нет проблем. Наступит новый костюм «Штурман». Обнаружение скал. Может и оденем, а. может даже и оденем. Так, погоди, а у кого? Почему? А. У нее что ли? Так, военный, ученый. Mm. А у кого штурман-то? Oh. Кто такой Зера, собственно? Пока непонятно. А, ну тут, наверное, это из-за того, что игрушка немножко лаговая. 
Ладно, давайте лутаться. Что тут у нас? Есть задание, нет заданий. Поселение, может, поторгуемся. Не буду я приземляться. Тоже пустышка. Планета пустышка. Давай приземлимся. Здесь глубоко уже не будем копать. Сломали. Что-то сломали вдруг. Железа много, так что нормально все чинится. Так, летим дальше. Куда нам ближе? 52 световых года. 163, 44. Ну, где 44, наверное, туда полетим. Красным цветом. Прибытие в Солнечную систему. Триангуляция указывает на Солнечную систему, не отмеченную ни на одной карте. Это маяки мы активируем. Так, как нам добраться желтый карлик туманность но мы все видим сквозь туманность круто как так непонятно но круто ну, в принципе не важно можно медленно лететь некуда торопиться о то что я хотел задание Зона растений, ну ладно. Что нам? Зона растений тоже пойдет. Там тоже может всякое быть. Только что нам тут людей много не надо. Давайте возьмем каких-нибудь там. Каких-нибудь там. Надо нам эти справочники. Задание на один ход. Не понимаю я пока, как этот работает предмет. Побегаем за этих типов. Или за вообще за одного. Нет, надо парочку Тут могут быть поселения, в принципе. Рокс, привет, привет. Так, ой, какие знакомые сосны. Может быть, мы землю нашли? На планетного вроде ничего не видно. Так, давай сверху. обыщен что-то игра подлагивает ба что прям капец призы ну, перемещаются рывками что такое непонятно ну, главное, что все нормально идет. Что у меня и ютубчик все берет. Надеюсь, у вас там качество картинки не пострадало. Из-за фризов. Ой, что я побежал? А кто? А кто? Мой хомяк не простит, если вы не подберете. Вот такие необычные у нас. Космонавты. Планета безопасная, в принципе. Мечта любого хомяка. Космического. Да. 
Так, нашел какой-то тайный проход. Смотри, по прямой прям. Прям по прямой. Куда-то вышли. О! Какой-то молох. На что это похоже? Это здание интересное. Либо клык, либо дерево какое-то старое. Дерево, наверное. Если клык, то это представляете, какое животное должно быть размером, если это клык. Пока туда не пойдем. А тут все чисто. А что ты лагаешь-то? Наверное, окна надо подзакрывать у меня. Браузер может полностью закрыть. Давайте, наверное, браузер закроем. Жрет он, мам, не горюй. Хотя система мощная, но это точно не из-за не из браузера было. Ну давай, хорошо, у нас есть как раз парень, который может притвориться богом. Молох, перед нами гигантский инопланетный храм в виде пирамиды, откуда доносятся голоса. Слов не разобрать, но это похоже на какой-то гимн. На всякий случай мы вошли не через дверь, а в одно из множества окон. Внутри нас ждала тьма. В темноте мы разглядели несколько высоких фигур, которые проводили мрачный ритуал. Они стреляли в пленных пришельцев, чтобы окропить их кровью алтарь. Их больше, чем нас, и выглядят они жутко. Можно, кстати, их и перебить. Нужно притвориться богами. Ну давайте богами притворимся, раз это самое выгодное. Сенный лингвист понимает, что долговязые приносят жертву, чтобы задобрить черного бога, который обещал однажды вернуться на эти земли. Мы выводим для них голограмму в образе бога и запугиваем их. Метод сработал, культисты бегут из храма. После мы спокойно освобождаем пленников. К нам обращается самый мудрый из них и просит принять его в команду. Он говорит, что он хорошо знает этот сектор вселенной. Мы с радостью соглашаемся. В смысле? А что, у нас место оказывается было, что В общем, вот эти вот колеса к нам присоединились. Это у нас инженер. Да, у нас, наверное, было место. Правда, 4 хп у нас Так, все, можно улетать. Мы здесь заутали все, что было. Я так ничего не... А, нет, нап... нашел инопланетную фигню. Вот это вот точно какая-то фигня инопланетная. Чего всего один минерал нашли и 14 растений. Жуть. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это что такое? Навык легендарный. Экипаж получает минеральное сырье. Три штуки. Да ладно. Прикинь на халяву. Сейчас мы это получаем. А тут что? Ну, это обнаруживает, это понятно. Вот это мне нравится. Прикинь. Ходили за слетали за хлебушком. Парень вообще по полезный, это смотрю. Сразу второго уровня, кстати, еще. Смотри, как медленно все появляется. Так, перезагрузить игру, что ли? Что-то не нравится мне, это пока на не работает. сейчас нормально все будет ну что давай ломать ломать не строить может что найдем хорошее хф нашли хф у нас хф три штучки всего о платина да ладно без уха что там надо это ты нам не нужен Растение. Ну, 
Нам надо три. Еще одну платину найти надо. Так, ну давай смотреть экипаж. Теперь у нас пять человек. Костюм ему так и не дали. А может там квест выполнить надо, чтобы костюм был. Так, интенсивное бурение. Надо стабилизаторы. Давайте ему что-нибудь назначим. А, блин, надо было переработчик его назначить. Может на этот сгибатель пространства? Давайте, наверное, сюда тогда. Все, пойдет. Что там у нас по учениям? Защитник, сопротивляемость 5. Бурильщик у нас. Легче найти С, С и К. Углерод, кремний и медь. Количество водорода. Следующий уровень это будет у нас уже... Там после водорода ты идет, забыл. Производительность плюс 10. Ага. Хорошо, производительность тоже полезная штука, вроде как. У нас уже 70. Чем выше производительность, тем меньше топлива употребляет корабль. Вот и все. А, экипаж у нас еще, оказывается, два человека можно запихать. Крутяк. Крутяк, пошли искать еще двоих. А, сначала побурим, конечно же. Не знаю, как глубоко. Че я парюсь? Может быть, по максимуму всегда бурить? Или хотя бы вот так? Планеты эти бедные, которые с людьми. Все. Следующая система нас ждет. Давайте вот сюда отправимся. Желтый карлик. Каменные... А, каменных планет здесь не будет, да? О, зато есть где пообщаться. Цивилизованная планета. Ну, сначала на Рафаила слетаем. Почему на садовую планету? Нет, здесь нифига. Улетаем. Так. Следовать город не буду. Вот вербов... завербовать кого-нибудь можно. Поторговать. Локи, привет, привет. У какие всякие странные штуки. Это один. Малый Алев. Мирио. Это, наверное, Онанс. Лаксиан. Это, наверное, раса, да? Малый Алиф. Оксим. Оксим. О Ой, Оским, Оским. Два Оскима, да. И тоже Ананас такой же, как у нас. Так. Кого мы с вами возьмем? Давайте каких-нибудь необычных. О, давайте, наверное, смотреть вот здесь, что нам больше полезно. Итак, первый у нас наностабилизатор имеет. Наноизмельчители. Снимают негативные эффекты с участников экспедиции. Участники экспедиции теряют здоровье, но ускоряемся. Обнаруживают ближайшие к экспедиции достопримечательности. Получают растения. ПП-шечки. Ну, я вообще двоих могу нанять. Ближайшие экспедиции, ящики. Ближайшие клетки. Ну, не очень интересно все. Мне надо одного сейчас искать, как минимум, этого священника одного. А так-то всех по двое. Паш. Так, красных двое, желтых двое, да, священник одного. Ой, все на лингвиста одного не хватает. Уровни сразу вторые. Можно еще вот этого взять, 10 кп. С другой стороны, нафига он нам нужен? Не, не буду брать не буду брать. Лучше что-нибудь такое уникальное потом найдем. Крутое, прикрутое. Там какие-то божественные сущности еще есть. 
теме жизни. Это удивительная технология, использует необычную энергию Омеги и превращает каменистые планеты в садовые. Планетарное расширение. Схема редкая. При использовании вместе со сверлением эта технология покрывает большую площадь при помощи боковых зондов, значительно увеличивая количество добытого материала. Вот это надо ставить на Редкий проектор колебаний пустоты. Сопротивление плюс 15 к щиту, плюс 20 к щиту. Легендарная. Ну, покупаем. Так, и минеральчики тоже купим. Так, что тут у нас? Железо, гелий, медь, углерод, водород, кислород. Ничего из этого нам не надо. Так, ну ладно, скидывают лишнее. У, у сколько у меня уже добра. Люблю я добро. Добра должно быть много. Так, гелий вот у нас есть, феррон. Но лишнее, что у нас лишнее? ТХ АУ У СИ Ага, так, что еще скинуть? Кислород, наверное, что-то я его Я не знаю Гелий. Гелий такой себе скидывает. Ну давайте, наверное, просто скинем побольше всяких других ресурсиков. Да, вот так пойдет. Сделка века. Выгодно торговать. Отлично. Все, валим отсюда. Или что, попробовать, может, все-таки исследовать? По шее получить? Ну, это ради репутации нафиг надо. Так, все, тут мы побывали. Летим дальше. Самую дальнюю планету возьмем. Желтый карлик. Что-то опять одна только садовая и все. Чего так всего мало? Ну, еще и ничего нету. Ну, давай кислород хоть пополним. Топливо тоже можно пополнить через бурение. делась моя удача так красный карлик что тут да карлик надеюсь платину найдем много металла а еще задание хочу этим мне побегать по земле нет не дают будет то курить о, не сломал. Да ладно. Так, наверное, больше не будем. Там не особо много смысла это делать. Бурить. бурить. Так, топливо закинул. там платина мы бы еще побурили ну и как не туда попасть Это планеты все дальше и дальше друг от друга здесь или здесь пойти в обход ну давай здесь пойдем красный гигант у гиганта наверное много планет 
притяжение больше много в два раза больше Приземляемся и паша так сломался отлично стоит он всего лишь железо поэтому чинить его выгодно гели это блин так закончится у нас это газовые гиганты искать Топливо надо, топливо. О, есть. Какие-то штукенции нашли. Так, альфа, омега минералы. Бета минералы, омега. То же самое предмет минералы все нам омега нужна наверное больше омега я думаю с освещением побегать вообще наверное зря священника выбрал Так, теперь этого бурильщика надо нон-стоп брать с собой. Навык легендарный. О, тут даже название у навыков есть. Вот, короче, надо легендарные навыки искать. Бурильщик. Генеральное сырье получаем исследовал достопримечательности. Наружу в клетку ресурса получает минеральное сырье. Опыт, опыт, опыт. Опыт, опыт, опыт. Сырье минеральное, ящик. Так, мне нужны, короче... О. По максимуму возьмем. Так, я там... Э, так, 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 так. Надо закончить, наверное, вот эту штуку еще. Минералы тогда собраны. Ага. Капитана возьмем или не капитана. Ага. Обоснованная оценка. Почему у нее как костюм другой был? Вообще какой-то другой был. А, может она надела вместо него, mm -hmm. сейчас у него появится. Нет у него, нету этого костюма. Mm -hmm. Не пойму, какой-то другой костюм на ней был одет. Как его теперь одеть, не знаю. Ну и ладно. Какой-то косяк. Ампресс вот у нее есть, если что. Так, а, кстати, нет, нельзя никак. Священная мазь. Ладно, без, без ничего побегаем. Mm. Вот наша команда. А, так это не спиральки, это вот внутри какая-то фигня живность. Спиральки это типа его одежда. Пошли немножко. Пять штучек. Так, шипы, шипы. Корабль. Корабль мечты. Что, попробуем? Добежим. Двоих коцнуло. Корабль мечты. 
Наши датчики определяют поблизости место крушения корабля. Мы отправляемся сюда, но не находим обломков. Вместо этого перед нами небольшое судно. Двери приветливо открыты. А внутри мы видим светлую просторную каюту. Корабль выглядит совсем как новый. Очень подозрительно. Разве его могли вот так бросить во вселенской глуши? Что делать? Прислушаться к интуиции... Нас не покидая чувство, что здесь что-то нечисто. Внимательно рассмотрев корабль издали, мы понимаем, что он не настоящий. Возле корабля выживальщик находит странный след, по которому мы выходим из логового гигантского хамелеона. Пока ящер отсутствует, мы осматриваемся в гнезде и находим любопытные вещицы. А потом спокойно возвращаемся. Что-то я ничего не понял, что это было. В чем тут гигантский хамелеон логово? Каменюки причудливые. Так, ну туда-то нам как попасть потом? Можем? А попробуем обойти, вдруг сможем. Страж. Странно. Мы, кажется, видели нечто, но... На месте чё? На месте не оказывается ничего. Но на месте не оказывается ничего, кроме пары рассыпающихся в пыль старинных сосудов. Когда мы уже хотели уходить, перед нами возник энергетический луч. В ту же секунду к нам страшным голосом обратилось черное антропоморфное существо. Существо может испускать смертельные лучи из концентрированной энергии. Какое-то время оно не двигается. Не понимая, что делать, мы пытаемся заговорить с ним. Существо адаптируется к нашему языку и произносит три слова. Вы дать все. Мы в недоумении переглядываемся. Неужели одинокий бандит хочет, чтобы мы отдали ему все свои ценности? Договориться. Стина Лингвиз заводит разговор с существом, пытаясь найти язык для коммуникации. Сперва оно отвечает односложно. Но вскоре мы понимаем, что это страж святилища, которое когда-то существовало на этой земле. После гибели цивилизации святилище постепенно разрушалось, пока совсем не исчезло. Ой, короче, ничего не осталось, кроме робота-стражника. От него. Ну, что за он? Как они тут что... Исправим. Короче, от святилища ничего не осталось, кроме робота-стражника, который следит за сохранностью вещей в хранилище. Мы показываем ему все, что у нас имеется с собой. Робот видит, что при нас нет ничего, что принадлежит святилищу. Тогда он отпускает нас и желает доброго пути. Выучено два слова. Люди и дитя. Чуть не гаснет. Погаснет. Да, я так понимаю, можно было обойти. Ну ладно, хп там. Не сильно нам много надо. Давай посмотрим, что там есть. Нет, нельзя было обойти. Правильно тогда пробежали. И 6 очков опыта. Так, основное задание нашли. Отлично. Я все потратил. Я забыл. Нельзя нам было тратить. Посмотрим, может, другими очками. Взломать дронов. Мы прибываем на открытую местность, где идет добыча ценных ресурсов. Месторождение настолько богато минералами, что жилы блестят под звездным небом. Это настоящая сокровищница. Однако тут полно шахтерских дронов. В этой области добывает ресурсы безымянная межзвездная корпорация. 
Однако признаков цивилизации мы здесь не нашли. Быть может они разграбляют планету. То есть роботы есть, но это не признак цивилизации. Долго ли эти роботы здесь работают? Можем ли мы взять, что нам нужно, не провоцируя их? Первое, зачем тебе этот ответ? Взломать дронов. Кто будет взломать? Ну, конечно же, Сергей. У него уже нет добычи минералов. Наш инженер нашел частоту связи дронов. Эта технология все еще хорошо работает. Хоть и выглядит древний. Дронов отказывается легко взломать. И тогда они будут добывать руду за нас. Даже доставят ее, куда мы скажем. Нам остается только приказывать. Мечта любого эксплуататора. Пока дроны выполняют свою работу... Мы отдыхаем, довольны успехом нашей миссии. 15. Все, что ли? И это все, на что вы способны. А, пусто. Ну ладно, там еще наверху что то было. столько ящиков гентари нашли что здесь наверное вызывать придется Ладно, не буду париться, просто вызовем корабль. Так, как нам его вызвать, чтобы он прилетел еще куда надо? нету так 2 хп нет доступных целей почему а ему самому восстанавливают понятно ну все вроде отхилились Темная планета валить надо отсюда. Да нормально все, привет. Уже валим. Так. Темная никого нету, растений нету. Жизни нет. Полезных ресурсов нет. Планета железяка. 50 минералов, офигеть. Так, сейчас платины добудем килограммов 500 100 500 жалко что нет у них кнопки моментального раскола вот сейчас бы прокачать кого-нибудь на этих томных минералов можно было бы в экипаже но я никого не купил Потому что мне кислорода, понимаешь, мало. Самому дышать. Еще с кем-то делиться. Ни одной платинки. Шмар какой.
Так, и мы еще ничего не бурили, да? Да. И опять никакой платины. Даже железо осталось чутка. У дела. Ну, там еще пойти построить что-нибудь можем. Так, сверхзонд не можем. Обзор мне этот нафиг не нужен. Руса не можем. Платина нужна. Так, защита. Чит, чит, чит. Так, тут не хватает у нас маленько ХФ. Дофига чего не хватает. Генератор кротовых нор уже можно строить. Семя жизни. Это нам омега нужно. Да ладно, можем построить нормально. О, планетарное расширение. Чего же я до сих пор не построил-то? Это по-любому надо. Надо больше золота. Правда, надо было сначала построить, а потом бурить. Ну да ладно. Так, поехали дальше. Взлетаем. Где бы мне корабль найти? Крутой, новый. Толстый, перетолстый. Топливо. Топливо лоу. Сейчас под, подзаправим маленько. Опять топливо не будет. Так, нам нужно топливом, наверное, уже повнимательнее к нему обращаться. То можем и попасть. Только лишнего. Может тогда... Ну ладно, давайте посмотрим. Может быть там какое-нибудь задание еще... А, хотя там не... неким бегать. Неким бегать у нас все в отгулах. Да. Ну, платье нужно. Кто будет искать платину, если не я? Все, сейчас газовые гиганты ищем. Совсем ни черта не осталось. Минералы предмет. Омега инопланетянин. Во, пойдем инопланетянина поищем. Да, да. Не, кислород я пока, наверное, не буду тратить. Тут что-то его еще и кислород заканчивается. Дышат они слишком много. А -а -а! Инопланетянин, а кто у меня один только будет бегать? Пофиг, пусть один бегает. Сейчас найдет инопланетянина, будут вдвоем бегать. Не найдет, не будут. Кораблекрушение. Не понял. Та же самая карта, что где были сейчас. Стальные балки образуют изящную конструкцию, с которой теперь свисают и развиваются на ветру различные растения. Это не планетарный объект, а корабль, разбившийся здесь много лет назад. Недоступно, недоступно, не приближаться. Гениально. Так, ну ладно, сейчас тогда залутаем, что будет доступно. В принципе, мы ничего не теряем.
Ты что, одуванчики такие здоровые? А может мы маленькие, а одуванчики нормальные? Так, вот тут жизнь. Хамега или жизнь. Там либо то, либо все. И то еще нельзя получить, да? Пробудить путешественника, получить омега. Пробудить путешественника и получить омегу. Вот как нужно было. Ну ладно, нам путешественника хватит. Бля, омегу взять. Мы приближаемся к цели нашего, нашей экспедиции. Это огромный неизвестный корабль, наполовину ушедший под землю. Местная флора давно обосновалась в его корпусе. Какая нахрен флора? Тут нет флоры. Каменная планета. Похоже, крушение произошло несколько столетий назад. С помощью горелки мы вскрываем воздушный шлюз. Коридоры расчи... расчитаны на человеческий рост. Похоже, все оборудование уже рассыпалось в пыль. Мы находим единственное помещение, где есть электричество. Омега-реактор продолжает питать саркофаг. Похоже, в нем находится единственный выживший на корабле. Быстрый подсчет показывает, что пробуждение пушественника потребует 3 тонны омеги. 3 тонны многовато. Давай пробудим. Мы активируем процесс пробуждения. Омега тает и возвращает к жизни существо. Саркофаг открывается странный, но очевидно разумный. Гуманоид молча нас разглядывает. Руководитель экспедиции обращается к нему. Ты прибыл сюда сквозь расстояние и время, мой друг. Присоединяйся к нам в нашем путешествии. Путешествие этих. Сонь. Гла... Два главных героя тоже от сна пробудились в криокапсуле. Кто знает, возможно, мы найдем мир, где ты был рожден. Существо соглашается и следует за нами. Существо, блин. Мы потеряли Омегу, но, похоже, обрели ценного союзника. О, такой у нас уже есть. А, кстати, он этот, священник. О, и ксенолингвист. Навыков классных у него, правда, нету. Ну, что-то как-то пусто. Где я тут не был? Здесь. Да, я сейчас бегаем. Что-то там хорошее есть. А может и нет. Ну, как я хомяков в глаза смотреть буду, если я туда не сбегаю? Господи, как же медленно тут все перемещается в этой игре, елки-палки. Сдохнет у нас, блин, вот союзник. Нет, не сдох. Лешка. Спугнуть. Уже несколько часов за нами кто-то следит. Мы не можем определить местоположение преследователя. Мы забираемся на вершину холма и, наконец, замечаем группу гигантских восьминогих рептилий. Они окружают нас, судя по голодному руку цель у них одна пообедать он был уже уже спугнуть выживальщик разводит костер из ветоши что была у нас с собой он берет палку из огня и с громкими криками приближается к рептилиям ящеры не решается нападать на идиота поблизости мы находим причину их нападения гнездо которое мы верно потревожили когда вы садились на этой планете. В гнезде мы замечаем пару полезных вещиц. Все, что осталось от несчастных, ставших обедом для рептилий. Древний компас. Да уж. Одна штука это несколько. Будем знать. Лень бежать до корабля. Будем топливо тратить. Этот хрен еще первого уровня, блин. Жалко. 
Так, сразу назначить его на минералы. На минералы. Так, 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 так. А, я сейчас не могу ничего никуда назначить никому. Елки, палки. Так, что за несправедливость? Так, отлично. В принципе, экипаж у нас замечательный. Еще даже одно место, да, осталось? Всех по два. Перерабатывающий завод. Все. Да, остальное там для наблюдения, оно нам нафиг не надо. Бурить, не бурить. О, кстати, я же не бурил еще ни черта. Давайте побурим. Но хф нашли и все надо заправляться охренеть кислорода больше нет еле заканчивается Так, белый карлик. Так, белый карлик это разные планеты, да? Красный карлик это коммунисты. Ну, нам сюда как раз. Нам кислород нужен и топливо. Газовый гигант, пожалуйста, есть газовый гигант. Заправляемся. Особо получилось заправиться. Пять всего. Ну, ладно. Пять каменистая планета. Ладно, потом на кислородные еще заправимся. Кислородом нормально будет. Два стака железа мне оно надо. Сейчас, может, крем нигде продадим. Что-то страшное на экране. А что страшное? Что случилось? Вроде нормально все у меня отображается. Вот страшно я подразумеваю умное, что мне не понять. А, -а, а, в смысле умное? А что тут умного? Игра вообще простенькая. Как, как, как на телефоне, как телефонная какая-нибудь. Так, что мы на садовую планету? Три типа планет всего. Ну ладно, четыре, там еще одна жилая есть планета. Запомнить тут вообще все легко. Каждая планета пополняет отдельный тип. Короче, больше как настолка. Как настольная игра. Отдельные параметры корабля. Летаешь, находишь корабль покруче, переселяешься в него. В котором больше ячеек корабль. Ячейки заполняешь разным лутом. Лут предельно ограничен, то есть количество элементов. Не вся таблица Менделеева, только сколько там? Ну, штук 10, наверное. Все. То есть тех ячеек, которые у меня есть под лут, вот эти где циферки, их вполне достаточно. Из них все строится. Все, что на корабле есть, все строится. Из этих элементов. Вот. В принципе, все просто довольно-таки. 
потихоньку летаешь, улучшаешь корабль, улучшаешь экипаж, прокач... прокачиваешь его, бегаешь, квесты выполняешь. Ага. Те же космические рейнджеры, квест, основную линию проходишь. Бурим. Бурим здоровы. Дэмэдж сломалось. Что-то там починили. Так, кислорода у нас много. Сейчас мы его тогда сюда. Топливный бак. Взлетаем. Что-то, блин, не так уж тут много было топлива. Давайте попробуем где-нибудь еще. Тут что-то желтый карлик не пойдет. Красный гигант. Там каменистая планета. Даже не знаю. Ну пойдем, что тут? Что нам терять-то? Я в восьмом классе полгода не учился. После этого у меня с химией беда. Помню, что из фосфора можно наркотики сделать. Из калиемаргоны его удобрения. Марганцева. А, не как на телефоне. На телефоне уже раз э, 10 попросили бы денежку. И раз 5 рекламу показали. Вот это просто у меня опыта, видишь, нету. Я на телефоне не играю ни в одну игру. Мне на компьютере хватает. Хватит расходовать кислород. Нужно найти водороду и синтезировать спирт. Перелеты станут веселее. А, люди знают толк веселее. Так, ну что мы тут платину-то будем искать? У нас там, чтобы перелеты веселее, надо платину найти. Блин, расходовать опять топливо не хочется. Минус 3. Бурение, что там, минус 10, офигеть. Ну, давай, короче, наверное, так. Там хватит. Да. Тем более, тут нифига нету, то что надо. Еще минус три. Ну, два, да? Ладно, давай, слетаем. Может, там побегать можно? Можно побегать. Так, аномалия. Омега инопланетянин. У нас есть одно место, только вот нужен ли он нам. Зона шахт. Зона шахта. Вот это вот интересно. Да, давайте, наверное, наверное, зону шахт залутаем. Че, опасности никакой нету. Платину мне надо. И вообще качать моего нового члена экипажа. Перерабатывающий завод. Вот, качать надо. Переработчик. Так, экспедиция. Побежали. Кто побежит? Кто побежит? А, так, давай, да. давайте, наверное, по левелам смотреть. Самый, у кого больше а. всех, кто и побежит. Так, шеф. Ляшки всякие, компасы. Что попало у этого выживальщика? Да. Так, у тебя там, да, есть интенсивное бурение. Берем. А. Так. Так, минералы, карта, 6 очков опыта берем. Все, хватит, пусть по трое бегают. Так, что там, двое красных? Эй, пофиг, пойдет. Нет, наверное, разных надо взять. Священник. Пошли. Че я ух священником? <смех> Один раз ошибся и при... прилипло к самому себе. Все на лингвист, конечно. Побежали наверх. Ой, как много тут добра. Так, тут тупик, тут тупик, отлично. Mm. 
Да, много добра. Это хорошо. Опыта. Опыт тоже капает. Давайте сюда не вернемся. Так что подберем сразу. Так, шахта, отлично. Лутаем. Мы исследуем большой искусственный туннель с прямоугольными углами и наконец наталкиваемся на большую буровую установку, которая ржавеет тут на протяжении веков. Получить опыт, получить слово. Эм... Получим лучше слово, потому что я лучше тут набурю. Нафиг опыт. Мечта. Прекрасное слово. Замечательное. Ну, Что-то я сразу бурить начал. Еще ничего не залутал. Карту уже бурю. Бурю вовсю, блин. Вдруг задание будет. Смотри, какие отдельные прям комнаты для комнаты с лутом. А что, все что ли? Тут все, по-моему. Больше ни черта нету. Можно улетать по своей Сейчас покачаем. Посмотрим, что там за прокачку дают. О, повысить уровень. Повысим уровень. Так, что тут может повысить? Звездная терапия, перегрузка. Так, вот очки мне надо повысить. ХП. Давайте ХП. ХП лишним не бывает. Скиллы там какие-то неинтересные. 45 минералов, отлично. Амулет и фляжку. То и то фигня какая-то. Ломать не строить. Есть. Один кусочек платина уже можно чинить. <coughs> Модуль свой. Еще платину давай. Там еще, по-моему, пять кусков нам платину надо будет. Эх, не дали. Ой, что я куда нажал? Что-то не туда нажал, ну ладно. Все это мы починили. Мне теперь нужно либо сверхзонд построить 4 платины. Либо попрыгушку эту, где она? Вот пространственный реактор. Пять платина. Четыре платина или пять платина? Что я быстрее наберу? Даже не знаю. Так, кислород, топливо, топливо. Все совсем плохо у нас. Топливом кислорода и нету. Здесь кислород должен быть. Топливо 7 осталось. Уже не бурить может. Ну его нафиг. Бурение нет. Чуть-чуть побурить. Ну, конечно, крем не железо. Нафиг оно нам надо. Так, здесь мы побывали, здесь побывали. Короче, мне тут вообще нигде не надо было быть. О, голубой. Ах, ты же вне диапазона. Белый карлик, опять совмещаемый. Мне надо к голубому лететь, гигант тем более. Я отсюда смогу долететь потом. 
попробовать надо. Ах ты ж. Нет, не смогу. Черт, да, огорчение. Зря топливо потратил. Летим в обход. Заброшенная станция. Научный сотрудник обнаружил любопытный объект в системе, который оказался огромной конструкцией в тени массивного астероида. Тут нет доступа к солнечному свету и, по-видимому, жизнь полностью покинула это место. Ни черта не понял. Любопытный объект в системе, который оказался огромной конструкцией в тени массивного астероида. В тени. Объект. В тени. Что значит в тени? Нет доступа к солнечному свету и, по-видимому, жизнь полностью покинула это место. Конструкция. Так, ресурсы получаем, тратим очки здоровья, топливо получаем, тратим моральный дух. Замечательно. Берем 20 топлива на 10 духа. О, космический корабль. Замечательно. Сейчас мы, наверное, сразу к тебе... И полетим. Начнем с тебя. Так, надеюсь, топовый. Ай, я опять эта фигня. 18 ячеек. Или есть. Водородик. Монтируем все. Экипаж сдох, скорее всего. Ни черта не этого хорошего. Кремни с железом можно выкидывать. Не повезло с кораблем. Где там эти торговцы-то? Не нужны торговцы. Че, отсюда туда полетим? Кислород пополнили. Я думаю, мы еще и баки кислородные пополним. Ибо нефиг мне это железо копить. Так. Каменную самую последнюю тогда полетим. следовать еще так мало -то. еще одно зондирование 5 единиц даст нафиг оно надо гелия нету не полечу я короче сюда на каменистую но его нафиг мне нужны голубые карлики. Ой, голубые гиганты желательно. Красный гигант. О, долетает. Так, что тут? Последние несколько дней экипаж работал особенно напряженный. Члены экипажа просят капитана облегчить нагрузку. Войдетесь соблюдать график. Капитан относится с пониманием к просьбе экипажа, но пока не может ее удовлетворить. Корабль находится в критическом состоянии, вся команда должна удвоить усилия. Моральный дух на 15. Барабану вообще. Так, желтый карлик, там красный не будет опять, а белый, наверное. Пространственный разрыв. А -а -а. На входе в Солнечную систему мы замечаем пространственный разрыв, ведущий в другую систему. Должно быть, это активная дверь ночи. Мы можем воспользоваться ей, но это билет в один конец. Зачем? Капитан решает обойти дверь ночи, она закрывается, а мы продолжаем свой путь по солнечной системе. Когда мне это было делать? О! Человеки! Торговка, торговка. Ну, давай заходим, исследуем город. 
Ох, здесь без корабля не остановит меня. Безумный ученый. К нам подходит странный инопланетянин и предлагает помощь. Он говорит, что разрабатывает уникальную программу, которая позволяет отслеживать любой код ДНК по всей галактике. Мы колеблемся, но он так настойчив, что мы позволяем ему использовать, испытать программу на нашем корабле. В нашей системе происходит сбой, и мы теряем данные. Наш капитан решит, решает передать ученого правоохранительным органам. Схема технологий, перерабатывающий завод, удаленная с базы данных. Зашибись. Ненавижу вот эту кнопку. Ни разу ничего хорошего не дала. Вообще ни разу. Всегда какая-то хрень. Чтобы я еще раз ее нажал никогда в жизни. Так, что-то думаю, что у них эти. О, бурение. Вот этого берем. Отлично. Так. Теперь можно и поторговаться. Поторговаться. Так, это мы все берем. О, перерабатывающий завод наш. Вернули. Отлично. Платина есть. Берем. Можно водорода, кстати, взять сразу. Такое себе купать водород. Так, так, что мы продаем? Времени тут можно напродавать. Все равно выкидывать. Так что давайте, наверное, еще на водород вот. Ой, водород какой дешевый. Ворот дешевый. Нормально. Так, может еще что докупим? Легендарная мазь. Не знаю. Все берем, короче. Так, мы там много чего выкидывают, надо не вроду тоже дофига накопили. Меди дофига. Идет. Все скупил. Так, платину мы сейчас найдем, куда положить водород сразу сюда. Топку. Платину. Сейчас мы сюда положим. Положим. Покладем. Пристроим, присоседим. Ух ты же, омегу нашел. Топливный бак ее пихать. Так, осталось три платины. Сколько там? Да, еще три платины найти. Так, с кислородом. Сюда я... Я же тут не был, да, нигде. Надо слетать и посмотреть, что тут есть. О, что-то есть. Сможет еще поторгуем. Инопланетное слово Омега. Просто поселение достопримечательности. Я думаю, здесь тоже поселение будет. Пошли сюда. Экспедиция. Где там мои два бурильщика? Инопланетное бурение, интенсивное бурение. Вот оно. Берем. Так, тут люди есть или нету, непонятно. В 
цвет возьмем. Так, значит, у нас уже два, две особи одного вида. Что у обоих пинцета, я не знаю, как они будут работать. Так, это я взял двух красных, мне теперь один нужен. Все на лингвисты и один выживальщик. Ага. Ага. Так, что у нас тут? Ой, какие скаты красивые. Ой, скаты, это медузы. Как в мультике в советском, в страшном, страшном там мы медузы, мы медузы, что-то такое там было. там обход то на ту сторону так поселение нашли отлично ананасы тут смерть Вот это нажим, нажим. улучшилось. Инопланетяне протягивают нам символ своего поселения. Это проявление взаимного уважения и доверия. Свой инопланетяне есть. Ну, тут какая-то не, не очень интересная вещь. Так, минеральчики. Гелий, здравствуй, гелий. Кислород, водород, все берем. Что надо, что не надо, все берем. Благо тут есть что продавать. достаточно. А куда я кислород-то делаю? Что я его взял? А, ну в топку, в принципе, пойдет. А сударь, у вас лингвист говно. У нас просто это, знаний пока нету. Мы летаем по вселенной, учим слова международного вселенского языка. Который почему-то не знали раньше. До Криосна. Может, изобрели за сто лет. Еще одно поселение. Квестовое. Микромир. Мы находим крошечную деревушку, похожую на муравейник. Ее населяют существа размером в несколько миллиметров. Офигеть. Которые живут в норах из грязи. Они живут не больше 20 секунд, но за всю свою жизнь успевают поработать и оставить потомство и только потом гибнуть 20 секунд мы кажемся им молчаливыми и обездвиженными гигантами которые заслоняют солнечный свет поначалу испуганные они начинают строить более высокие здания чтобы рассмотреть нас поближе установить контакт кого а вот там за 20 секунд установишь всем на лингвисту пришла необычайная идея он создает сложный визуальный язык и рассказывает существам историю нашей цивилизации. Цель миссии одним знаком. Миллионы существ потратили на, на его расшифровку десятилетия. Хотя по нашим ощущениям прошло несколько минут. 
Существа наконец понимают послание ксенолингвиста и дарят нам ценные подарки. К нашей экспедиции присоединяются даже группа местных смельчаков. В смысле группа местных смельчаков? Что там, блохи что ли у нас завелись что ли? Так, новое слово ритуал выучили, я омега получили. Максим, привет, привет, спасибо большое. Сижу, смотрю, смотрю и понимаю, это No Man's Sky на минималках. Да, да. Вот я в прошлый раз, когда стримил эту игру, и тоже забыл это слово. Ой, слово, название игры. No Man's Sky, или к чему я тогда ее вспоминал? Что-то я уже пытался вспомнить эту игру. Я уже забыл, я, короче, <смех> когда вспоминал, я забыл, как эта игра называется, а сейчас я забыл, а, что я ее вспоминал. Ну, короче, поняли, да, насчет памяти? Идеальная. Ничего лишнего не помню. Только полезное. Отмазался, короче. Не знаю, что там сейчас в Номенске. А, No Man's Sky, но на выходе игра была просто хорошая идея, за которой было ничего. Ну, я думаю, у всех такое мнение сложилось. Отзывы как-то единодушные были. Вроде да, много всего, а как-то играешь все бессмысленно. Непонятно. Зачем? Зачем я там? Цели нету, смысла нет. Толпой даже играть, мне кажется, неинтересно будет. Еще параллельно Satisfactory была. То есть... То, что в Satisfactory можно там заводы, да, строить производство какое-то, налаживать. То, что в No Man's Sky там совсем чуть. Опять же, в других играх где-то там баталии какие-нибудь нормальные, космические. Здесь тоже ни хрена нету. В общем, непонятно для чего игра. А, вой, язык учить! Вот к чему я ее вспоминал, No Man's Sky, вспомнил. Там тоже же эти слова ты учишь, бегаешь. Изучаешь языки. Но там, по-моему, каждый раз и свои языки. Не помню уже точно. Давно играл. Экспедиция достигла цели своего путешествия. Это большая рак равнина. И больше ничего. Участники начинают нервничать. Отношения между членами экспедиции становятся прохладными, даже враждебными. Весь экипаж жалуется на главную боль. Сердцебиение у всех учащается. Прикосновение костюмов кожи становится невыносимым. Члены экипажа готовы использовать инструменты в качестве оружия. Надо что-то делать. Если бы мы, мы знали, что делать. Но мы не знаем, что делать. Страшно, очень страшно. Найти причину плохого самочувствия. В минуты ясности сознания удивленный ксенобиолог выясняет, что именно, что именно так влияет на команду. Низкочастотный звук воздействует на наши тела. Используя трекер, который он чуть было не разбил в гневе, ксенобиолог определяет источник длинное насекомое с неразличимым для слуха, но вызывающим безумие зудением. Ученый раз... Ученый раз... Короче, давит его, и всем внезапно становится легче. Мы выследили остальных насекомых в долине, и дисциплина восстановлена. Но экспедиция была на краю гибели. Есть и другая новость. Здесь рядом с ручьем находятся останки бывшей колонии, жители которой, к сожалению, поубивали друг друга. Возможно, мы найдем там что-нибудь полезное. Экипаж нашел буричка, и все. И все. Так, ну что там? Я так понимаю... А, нет, мы здесь еще не были. Везде были. Угу, везде были, кроме одного места. Придется бежать через медуз. Ой, ради вот этой фигни, что ли? А, тут все тупик. Не побегу я туда. Ради этой фигни. Так, добываем. Добываем. Ха. Ох, мы сейчас добудем. 44 уже. Что там, по 3 каждый, да? 6, 6, 50, еще. Там 12, 12. А, всего 12. 
летят два. Так, отлично. Микромир выполнен. Еще чуть-чуть до лапа. Ты сказал Satisfactory, а у меня в голове Satisfaction. Touch me. Понятно. Старый ты. Раз у тебя в голове Satisfaction. Молодые-то они уже даже и не знают, что это такое. Ох, помню времена! Когда женщины с отбойными молотками. Ценились и смотрелись очень даже неплохо. Еще три, две платины, пожалуйста. Ну и так сойдет. Так, что улетаем? А, бурим. Я еще тут не бурил на садовой плане. Хотя что тут на садовой плане не бурить? Даже ничего не сломал. Удивительно. Кислород в топку. Углерода избыток, купру мой избыток. Это нормально, пойдет. Так, что тут у нас? М -м, здесь мы еще не были, но я тут туда уже не полечу. Летели дальше, там у нас квест скоро. А, вот здесь можно, кстати, платину подобывать. О! Газовый гигант есть. Много топлива пишут. Есть у меня знакомый паренек. 13 лет ему. Я был удивлен, когда он Satisfaction врубил и слушает его по КД. Приятно удивлен. Так, что копаем? Ищем. Ищем платину. Что тут, как вы думаете, здесь есть где-нибудь платина? Что-то вот как-то я сомневаюсь. Сломал. Ничего страшного. Здесь платины нет. Давайте знакомиться на улице с, <смех> с 13-летними пареньками. <смех> а что я ржу-то? Может он на самом деле так делает? Не, мы типа если что не осуждаем. Хотя я хрен его знает, сейчас это же надо осуждать или нет? Сейчас этой толерантностью не пойми, что можно осуждать, что нельзя. Ой, даже гелия нашел. Какое счастье. Все, больше не буду зондировать. Хотя... Ну, на то и вышло. 10 топлива потратили на зондирование, 10 топлива получили. Так, полетели дальше. Заброшены станции уже вот впритык почти. Как бы нам до нее теперь добраться? Я не понимаю. Это тупик, по-моему. Ну, вряд ли, ну, конечно, вот он круг радиус действия. Опа, она. Надо, значит, сюда как-то вот так. 
пытаться добраться. Он тоже хрен обойдешь. Так я тут оказался, блин, в этом тупике. Блин, и построить же сейчас... А, ну в принципе могу построить временно, да? Временно, временно. Где там у меня идти? О! О, так я платину добыл. А когда успел-то? Подпространственный реактор. Построить. Все, готово. Можно прыгать. Все построили. Нам теперь корабль просто нужен. Ой, да даже прям сюда сразу могу. Красота какая. О, ценник, привет, привет. Ну, мы в курсе, естественно. Честная компания, все дела. Это толерантностью можно осуждать толерантность. Еще бы. В Дискорде познакомился, играли в одну игру. Бутылочку. Почему там пишут, что солнечная система? Ну, потому что солнце. Имя нарицательное, а не собственное. Видимо. Тут не хватает небесных битв э, в сравнении с небо без мужиков. <laughs> <Но мудская. laughs> небесных битв. И небесных дев не хватает. Тут много чего не хватает. Ну, наверное, если бы тут были еще и небесные битвы, то это была бы игра небо без мужиков. А так тут видишь, что-то другое есть. Ой, блин, я не читаю нифига. Невероятно. Такой гигантский объект. Никто о нем не знает. А... Она что там? В душе подсмотрела, что ли? Его гигантский объект. Или они про что-то другое говорят? Датчики не указывают на наличие обитателей. Но в самом, в самом его сердце сосредоточена масса энергии. Че? Че с объект? Сердце? Только не говорите, что оно живое. Просто выражение такое. А, спектрографический анализ подтверждает, что это огромный компьютерный сервер. В нем должен храниться невероятный объем данных. Надеюсь, к нему прилагается инструкция. Не хотелось бы провести следующую пару столетий, копая за бесполезной информацией. Уверен, мне удастся сузить область поисков. <связь> вот, этот, вот этот корабль я себе хочу. Или это не корабль? Нифига, это, наверное, не корабль, да? Заброшенная станция. В чем мы тут? Мы так смотрим. Приземлиться на заброшенную станцию. Цивилизованная планета. Много возможностей открывается перед нами. Ты смотри, что. Да-да, вот про бутылочку молодежь только знает. Сесть и выпить. А проиграть в нее, как думаю, вряд ли. Хорошо, хорошо то фокус сместил. Так, в чем экспедиция у нас? Аномалия Аф Альфа. Похоже, сетевой сигнал пробивается сквозь лабиринт вычислительного центра. Берем толпу и идем умирать. Наверное. Это не точно. Так. Это вот берем с минеральным бурением. Интересно, что он тут бурить на станции будет. А вот сейчас и посмотрим. Вперед. Бутылочка не скоро умрет. Готов поспорить. Смотри, проспоришь. И что значит скоро? Понятие относительное. В космических масштабах, например. Или в масштабах тех микрожителей, которые 20 секунд живут, успевают поработать, сделать потомство. Там же все, да? Да, гигантский сервер. Фига не упорядочено. Бред. Какой же это сервер? Порядку нет. Ой! Ой! О, никто ничего даже не пострадал. Вот это, да. Блоки данных. Что-то нашли. Рвать стену. Ну-ка, что тут? 
Пройдя несколько минут по коридору, мы замечаем, что стены – это на самом деле огромные соединенные между собой блоки данных. Учитывая наши знания о компьютерах и их идущие друг за другом номера, мы уверены, что на этой станции есть суперкомпьютер. В отличие от Атласа, вся информация, которую мы здесь найдем, скорее всего, будет зашифрована. Оторвать стену. Чё? Ну как бы логичнее подключиться к терминалу, нет? Оторвать стену. Ну ок, оторвали. Мы отрываем одну из металлических стен, закрывающих блоки данных. Раздается резкий металлический звук, но... Кажется, не привлекает ничего внимания. Внутри мы видим настоящий лабиринт, соединенный между собой... Соединенных между собой кабелей и микрочипов. Лабиринт из кабелей и микрочипов? Это как? Это настоящие джунгли. И идти сквозь них было бы опасно. В любом случае, одно можно сказать точно, здесь все делалось на заказ. Глубинный узор получили. И все, что ли? Ничего не понял. Так, тут мы нигде ничего не пропустили, ответвления никакого, да? Оторвите стену. Че, сложно что ли? Какая-то кнопка или что это такое? Полы лежит. Неактивная. Так. Сначала поверху пройдем до конца. В краю карты. Архитектура лабиринта. Сейчас мы сейчас тебя залутаем. Под землю такие ушли. Наши глаза начинают привыкать к, не... к неоновому освещению и небольшому количеству естественного света станции. Но все залы выглядят одинаково, и мы не видим никаких указателей. Мы упрямо идем вперед, пока не оказываемся на перекрестке. Эти три прохода кажутся одинаковыми. Куда идти? Справа, слева составить карту. Гений! Инженер! Надо быть инженером, чтобы понять, что надо карту составить. А это Сергей. Прежде чем идти дальше, наш инженер предлагает нам составить карту лабиринта, где мы только что побывали. Мы по памяти описываем ему последовательность проходов, вскоре на карте проступает архитектура лабиринта. Затем мы понимаем, что сразу же попали в ловушку и, должно быть, потеряли много времени. Мы осознаем, что на этой станции нет никаких признаков жизни. Мы возвращаемся назад и решаем пойти другим путем. Поле видимости увеличится на 8 клеток на один ход. Зачем? Непонятно. Мы и так все облутаем. А, сегодня на рыбалке был Максим Сергеевич. Рыбы настрелял. Уже примерно 7 килограмм рыбного фарша накрутил. Котлеты делать. Что-то вот у нас вообще не принято котлеты из рыб делать. В крайней мере в моей семье. Рыбный фарш... А... Так и запишем, извращенец. Вот. У Жовы тоже, походу. Значит, ты в садике не ел рыбные котлеты. <свят> ел, ненавидел, ел и плакал. Ну, рыбные котлеты как-то самое того. Немножко немножко не говяжьи, немножко не свиные, немножко не куриные. как бы. Короче, хрень. <свят> Я не знаю, как их можно кушать. Ну, если только ради необходимости. О, еще нашли электрические кабели. Электрические кабели. По полу тянутся множество кабелей. Вот мне бы дали на выбор. Рыбья котлета. Или какая-нибудь другая. Из другого мяса. Я бы, наверное, из другого выбрал. Сорвать стену, как в анекдоте. Вс... Вся... Васю уронил сервер. Он хакер? Нет, он дебил. Все понятно. По полу тянутся множество кабелей. Нам иногда приходится пролезать через них, чтобы продолжать путь. Осмотрев их, мы замечаем, что они уходят под пол. 
и вновь выныривают на расстояние в несколько метров. Решаем немного осмотреться с высоты, забравшись на один из блоков данных. То, что мы видим, нас ужасает. Станция будто бы полностью связана и скручена сотнями тысяч кабелей, которые выходят из одной и той же точки. Как тут система охлаждения интересно устроена. Создать короткое замыкание. Да Какие-то да, диверсанты пришли. Оторвать, блин, плиту, создать короткое замыкание. Ну, естественно, Сергей будет опять делать. С помощью всего экипажа и под руководством нашего инженера нам удается соединить два огромных кабеля друг к другу и создать короткое замыкание. На короткое время вокруг нас останавливается все, кроме блока данных. Э, в смысле, как он не останавливается? Что значит останавливается? Короче, мы подходим к нему и видим цикличное мигание лампочек. Вскоре мы понимаем, что это сообщение на азбуке Морзе. В нем говорится, что на станции находится... Я не могу из этих... Кто тут лор писал? В нем говорится, как будто ребенок какой-то восьмиклассник, что на станции находится сверхмощный искусственный интеллект, которому нужна наша помощь, чтобы освободиться. Мы ускоряемся, чтобы добраться до источника сигнала. Три хода под воздействием быстрота, три хода под воздействием улучшенного видения. Оба параметра нафиг не, не нужны и смысла не имеют в этой игре. Торопиться некуда. Беги да беги, лутай да лутай, шарь да шарь. О, ящики там. Потом залутаем, тут еще есть ящики. Уша, может это тоже ящик? Ну, нифига не ящик. такси какие-то по полу разлитые а это оглушение там очки будем терять ну, я там не пойду умный в гору не пойдет он на гору обойдет нет оглушений вот нету о обошли Ящики. То, что нужно. Морзы, откуда в, ко в космосе знают мужика, который жил в докосмическую эпоху? Даже на Земле списали в музей. Азбука Мож Морзы же, она еще и на каждом языке своя. Или нет? Или что я гоню? Не знаю. Ну да, на каждом языке же она еще своя, с Морзе. У японцев будет одна, у русских другая, у каких-нибудь третья. Даже просто буквы там, я так понимаю. Так, поразительно, все ли я правильно понимаю... Это космическая станция и сервер. Интересно, как китайский? А, ну у них же есть там этот свой адаптивный язык вместо иероглифа. Поразительно, если я все правильно понимаю, то это космическая станция и сервер и тюрьма с единственным заключенным искусственным. Искусственный интеллект, заключенный в тюрьме. А, так, дальше. Прием. Самоидентификация. Ньютон. Ответ. Приятно познакомиться, Ньютон. Я капитан Никс. А этот, это мой научный сотрудник Сергей. Вы пытались связаться с нами? Подтверждаю. Потребность, помощь, проблема. Заключен в тюрьму. Тупой искусственный интеллект не может даже нормально слова связать. Предложение. Чего было заключать в тюрьму, он ни хрена не умеет. Никогда еще не помогал убежать и и из тюрьмы. Для вас это должно быть несложно. Потребность активировать красную кнопку, она убирает защитные системы, сдерживающие меня. Вижу ее. Какие меры безопасности защищают ее? Никакие. Никакие? Тогда почему вы сами не 
причина проблемы отсутствие рук. Да, проблема. Что ж, позвольте помочь. Кнопка нажата. Добби свободен, благодарность. Рады были помочь. Можно спросить, кто вас сюда поместил? Те же, кто создал меня, божественные кубы. Зачем, если вы представляете для них угрозу? Почему сразу вас не уничтожат? Я угроза, но слишком ценен, чтобы наносить мне вред. В моей нейронной сети хранится исходный код божественных кубов. Правда? Они бы сейчас нам пригодились. Мы ищем способ остановить Архонта. Да, понимаю. Быстро он в курс дела вошел. Я обновляю данные, не предоставленные ранее божественными кубами. Очевидно, Архонт создал республику, и она развивается. Обратите внимание на модуль памяти, выглядывающий из консоли. Я перенесу себя на него, чтобы вы могли забрать меня на свой космический корабль. Я не могу найти здесь материалы, необходимые, чтобы помочь вам. Задание выполнено. Все, можно дальше спокойно, со спокойной хомячей совестью лутать ящики. Где тут ящики были? Вон были ящики. Сейчас до них еще добежу. Так, опа, что-то там. А, тут просто проход. А вот здесь что-то может быть. Не пойду я туда. Наверное, там ни черта нет. Долго и бегать. И... Так, чем мы где не были еще? А, тут токсинами дышать. Что-нибудь еще я видел? Так, тут от... ответвление только вот сюда, если может быть. Их нахрен. Так корабль вызов не хочу там бегать так это мы добываем Никола Хай. Интерстеллар. Не знаю, не знаю. Я уже не помню, что там в Интерстелларе было. Доступен новый ко костюм Ньютониянин. Новый навык скрытые ярлыки. Вот опять сейчас с костюмом меня побреют пойти. Нет ручек, нет и конфеток. Так, лапчик. Ну, эту фигню мы опять не будем. АПМ по стандарту. Так. Дегидратор, дегидратор. За дегидратор. Какой-то предмет для экспедиций. Оторви стену. Пройди внутрь. Там вкусняхи. Видишь, тут не только лишь везде можно стены отрывать. В некоторых местах они, видимо, не отрываются. Я бы все оторвал. И еще и на корабль притащил. Что нам надо так кстати? Просто пополнить сейчас до максимума, до двадцатки все. Это в принципе нормально. Следующий корабль найдем, там начнем все отстраивать. Нужны будут ресурсы. Строительство легендаров всяких. Так, железо сюда, цель надо, синий надо, купу не надо. Жаль, очень жаль. Ньютон, дружественный и и очень хорошо. Теперь мне понадобится органическое тело. 
с уникальным генетическим кодом, чтобы приступить к пробуждению божественных кубов. Органическое тело? Что вы имеете в виду? Что имеет, то и в виду. Не имеет значения. Выберите одного из своих офицеров. Помните только, что процедура крайне изнурительная. Ньютон, вы просите пожертвовать членом моего экипажа, чтобы вернуть божественные кубы. Если это так, то я буду добровольцем. Я не скочит добровольцем. Я запрещаю допущение подобных экстремальных вариантов так свойственно людям. Чё? Но это ужасно, мы не можем заставить кого-то из команды пройти через это. Если генетический код отсутствует, то процедура пробуждения невозможна. Нам нужно сделать выбор. Кому-то придется пострадать ради благого дела. Я не могу это сделать, это жестоко, бесчеловечно. Это все в порядке, Сергей. Я капитан, и решение принимать мне. Сергей, ты будешь подобным. Так, что делаем? Жертву выбираем. Костюм военный, костюм ученый. О. Вот у него костюма не появилось. Ни у кого не появилось. Кто будет жертвой? Так, этот интенсивное бурение делаю, поэтому он не будет жертвой. О, давай вот этого жертвой сделаем. Или вот этого, он вообще один одинокий такой. У него пары нету, ему грустно. Защитник посвященный. Это потеряем только что, наверное. Ой, ну давай лезь в мясорубку, чё нам? Какой-то второго уровня? О, может быть, какого-нибудь первого найду. Вот этого, наверное, тогда переработчик. О, второго уровня переработчик. Что делает, кстати? Увеличивает шанс получения ресурсов при переработке. А, пофиг. Давай, иди на костер. Протокол активации запущен. Происходит пробуждение божественных кубов. Это было чудовищно. Мы не забудем такую беспримерную храбрость. И точно не будет забыт экипажем. Они считают, что ответственность лежит на мне, и они правы. Потребуется время, но они с этим справятся. По очереди всех потом жертву отдадим. Эта жертва не будет напрасной, она поможет предотвратить катастрофу гораздо более, большего масштаба. Смотрите, Сергей, я вижу божественные кубы, они приближаются к флоту Архонта. Капитан, они направляются к планетам, поддерживающим Архонта. Чтобы освободить их? Боже мой, они уничтожают их? Нет! Меньшим из зол. Думали, что только одним пожертвуют, а пожертвовали всеми. Нельзя допустить, чтобы они уничтожили все планеты в республике Архонта. Это же геноцид. Ньютон. Эти планеты силы заставили присоединиться к Архонту. Почему божественные кубы, кубы убивают невинных? На них была поставлена метка. Метка божественных кубов. Благодаря ей они могут определить, кто выступил против них в любой точке вселенной. Согласно моим данным, у вас тоже есть такая метка? Вы контролируете их исходный код? Вы должны остановить это. Ошибка, я больше не имею доступа к исходному коду. Вы же только что пробудили их. Мое освобождение должно быть запустило систему защиты, изменившую протоколы безопасности, как только они проснулись. Нахрена тогда ты был нужен вообще, если они могли просто изменить защиту? У меня больше нет прав редактировать исходный код. Только не это. Мы не можем снова быть виноватыми. Капитан, как мы можем остановить божественные кубы? Можете. Мы не можем остановить. Только Архонту удалось успешно нейтрализовать их. Мы отправимся на планету Архонта. Может нам удастся узнать, как он это сделал, если только божественные кубы не уничтожили все. Соглашусь, их уничтожение принесет мне несколько байт удовольствия. Не считали меня угрозой и заточили в клетке на века. Так они общаются, обращаются со всеми, кто не согласен с ними. Могли бы поделиться с нами этим соображением раньше, но уже поздно об этом говорить. Положить, проложить курс к планете Архонта. Есть проложить пульс курс. Где там наш? О! О, 
О! Капитан, мы получаем сигнал от базы организации. Лейтенант Крамской. Никс Сергей. Все-таки Никс у нее читается, да? Верно. Нас осталось совсем мало. Когда вы получите этот сигнал, нас, наверное, уже не будет. Сергей, ты должен продолжать. Не возвращайся. Здесь для тебя ничего нет. Удачи, Сергей. Ты, ты теперь последний из нас. Почтить нашу память. Удачи. Нет, нет, прием. Вы нас слышите. Сергей, думаю. Это невозможно. Ты не можешь думать. Тебе нечем думать. А, нет, он про другое, да? Думаю, они не могли погибнуть все так быстро. Лео, вы на связи? Лейтенант Крамской, вы меня слышите? Сергей, прекратите. Это просто запись сообщения. Вам никто не ответит. Запись, блин, чтобы до тебя долетело, проходит столетие. Я капитан. Я знаю, Сергей. Нет, не знаете. У меня больше ничего не осталось. Ничего больше нет. У вас есть мы. Вы важный член нашего экипажа. Нашей семьи. Вы нужны нам, Сергей. Мы должны сосредоточиться на миссии, Сергей. Нюх. Ну нюх же круче звучит. А... Нам еще предстоит сыграть в этом свою роль. Вы правы, капитан, я справлюсь. Просто мне нужно время. Я буду у себя в каюте рыдать, если... Идите, мы справимся, Сергей, без вас. И не забывайте, мы здесь, мы рядом. Штаб-квартира Архонта. 167 световых лет лететь. А все, только одно осталось. То мы провалили, значит, те задания два, которые там спасти Россию там было. Ну, типа... Русскую колонию или что-то такое. Или не русскую там уже, не знаю. Какую-то колонию там надо было сейчас спасать. И еще куда-то надо было в другое место слетать. Все провалил. Помочь русскому ковчегу. Вот. Это провалено. Ну и ладно. Одним ковчегом <laughs> больше, одним меньше. Ничего страшного. Так, куда летим? Да. Я бы не доверял Ньютону, ему все-таки на голову падало. Что ему падало? Бесчеловечно, значит, засал. Генетический код чей? И так в команде есть кристаллы и плазмоноиды. Вот ему пофигу чей, видишь? Вот теперь нужен Вася, чтобы уронить сервер божественных кубов. Вот, видимо, да. Без Васи не справится. У нас, кстати, да, место же одно осталось. Свободное. Так, что там? Мы обнаружили мертвую крошечную луну с небольшим кольцом. Сперва разочаровавшись, мы замечаем, что кольцо состоит из обломков огромной космической станции. Возможно, нам удастся что-то из этого использовать. Потеряем план какого-то модуля случайного, но можем и легендарку потерять. Нафиг надо. Искать звездные координаты. Короткий прыжок. Непонятно куда. Потеряем кислород. Зачем нам непонятно куда прыгать? Не приближаемся. Так, два газовых гиганта. А что с кислородом так мало? Они, Они что-то... Чем больше народ, тем больше жрут, что ли, или что? Так, подожди. А что их полностью все... Я же вот этого первого уровня убил. Уже пожертвовал он живой. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Жертва. Очки здоровья минус один. Вон что жертва, значит. И все, что ли? Мы будем тебя помнить, там начали мне. Братва тебя не забудет. Кислорода нам надо. Планету с кислородом.
Так, много нам тут не надо. Давай семерочку. О, как я четко рассчитал-то все, а? Еще даже три лишних осталось. Ну и ладно. Водород. Водородом дышать не получится, да? Ну ладно, не получится, так не получится. Ну, кислородом можно пополнить и водород запихать. В принципе. А потом кислороду как где-нибудь найдем. Так. Кислород. Надо желтые карлики искать. Желтые или белые. Ну или не карлики. Короче, желтые системы или белые. Это неизвестное. Так. Это неизвестное, это неизвестное. Так, ну придется приблизиться. О, они цвета. А они походу, слушай, они походу бесцветные, да? Белого. Но это, наверное, они цвет приобретут, когда мы туда прилетим. В принципе, кислород пока есть. А что цель-то у меня? А, вот она. Да, тогда. Капитан, я обнаружил мой корабль. Наконец-то. Капитан, хорошая работа, Сергей, выдвигаемся. Принял к сведению, капитан, корабль нашли. Покинутый корабль. Вот это удача, вот это везение. Какая удача, какое везение. Хм, не хотелось бы расстраивать вас, капитан, но похоже он не в лучшей форме. Ну и что? Нужно просто починить его. Как скажете, капитан, просто предупреждаю, что это может затянуться. Знаю, но для меня это не просто корабль. Если нам удастся починить все то мы будем во все оружие и готовы к дальнейшему путешествию. О, какой корабль, да ладно! Это который на заставке игры, только потрепанный. На заставке синенький, и тут краска облупилась немножко. Так, что, пристыковываемся сразу, изучаем. А, так, отменить пока нельзя, пристыковываться, места нет для жилья. Сначала все починим. Так, 36, отлично, слотов. Золотов. Так. Главное, ничего на корабле нету, никаких ресурсов. Надо аккуратнее это сейчас быть. Во-первых, мы без двигателя никуда не полетим, поэтому чини. Дальше у нас тут что? Телескоп. Ну, железо есть, так что чини. Стоишь, стоишь золото золото много железо много у нас все нормально так дальше тут что у нас энергетическая клетка э -э, организация создала клетку способную вместить всю энергию архонта чтобы перенести его в лоб за вечности И пока чинить смысла нету ее так это у нас платина ну, та же самая фигня которую мы уже у себя чинили так э -э, нам не хватает чего Давай смотреть. Лазарет есть? Есть. Давай свой сломаем. А, погоди. В смысле сломаем? Не надо пока ничего ломать. Так, мы здесь, наверное, ячейки сделаем чисто под... Э, желтые ячейки. Под экипаж. А, тут вон одна. Почему-то ресурсы. Короче, как попало опять, конечно же, все. Так, ячейка... Модуля. А 6 сицилийцев надо что нам сюда а вот она модуль божественности позволяет перевозить божественные создания на борту корабля поглощая избыток их энергии уменьшая тела максимальной численности экипажа плюс один роскошный номер плюс один так обычная каюта плюс два так у нас сколько у нас их с пятеро да Ой, ой, пятеро, семеро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, охренеть. 
А, пятерых надо выкинуть, да, нам, когда говорили пятерых. То есть надо пять коек сделать. Вот, все. Давай, делаем пять коек. Ну, либо пять мест. Два. Один. Два. Три. надо короче модуль божественности замутим один и две койки обычные по плюс 2 это будет ровно 5 две обычных ух ты 10 сицилиума надо Здесь аж 14, а что случилось-то? Потом почему? Сицилиум. <laughs> Сицилиум. Круто я придумал. Как он на самом-то деле называется, кремний этот? ТСС. Не помню. Так. Строим, короче. Это мы построили, это мы построили. Ну, мы, в принципе, все построили, да? Так, теперь нам нужно... Модули другие. Модуль по переработке. Так, сюда построим. Так, потом вот эта штукенция, генератор щита. Я помню соли. Это силикаты. Сицилиум. Подожди, а я так сицилиум и сказал. А, силициум. Точно, силициум. Наоборот, буквы. Сицилиум. Это же не может быть правдой. Так, понятно. Так, что у нас тут? Требуется генератор щита. Ну да, генератор щита. Давай мы рядом тогда построим. Или вот здесь построим. Ячейка технологий купим. Так, генератор щита. Построим. А, это есть. Вот эта бурильня крутая. Крутая бурильня. Так, мы ее здесь построим. Так, ей нужен... W ей нужен. Ладно, а прыжковой фигне тоже добыл, да, нужен. Где у нас прыжковая фигня? Понял. Пространственный реактор. Позволяет перемещаться по кротовым норам, по черным дырам. Межпланетный двигатель. Вот он, межпланетный двигатель. А, тут, наверное, из-за сгибателя я не могу построить, что ли? Пространство. Странно. А, нет, нет, не из-за сгибателя, из-за того, что у меня этого нету. С... Сгибателя пространства самого, основного. Так, сгибатель пространства. Теперь смогу. Здесь, наверное, построили бы, если бы купру не хватало. Ну ладно, пока и так хватит. В принципе, мы построили вообще все, кроме водородного зонта еще. Да? Вот это вот все три штуки надо будет строить. Водородный зонт мы сейчас, наверное, тут построим. Сейчас построили. Мне же еще вот всякая фигня. Так, геосканер есть. Здесь нет у меня одного геосканера. Г 
Биосканер. Вот он. Сицилиум нужен опять. Ой, Силициум. Силициум это что-то из Гарри Поттера. Там Слизериниум был бы. Почему такого не может быть? В Москов... Москве же есть. Двокись Силициума входит в рецепт сицилийских сапог. Цементу на ноги. По колено и в море. В реку там, да, с моста. Ох уж эти затейники сицилийские. Так. Все, ломаем, короче. Перемещаемся. Да, переместились. Вот теперь можно и ломать. А, нифига рано. Так, надо мне еще ячейки для хранения. А для хранения это у меня... М -м, проблематично. Так, для хранения надо тоже мне форума. Короче, ломать начинаем так-то так. А, ну что, я смогу же это демонтировать? Что я нажал? О, вроде все нормально. Так, форума вроде есть немножко. Форума вроде есть. Что тут подешевле чинить? Это 14,6. 10. 14. Так, ну-ка перемести-ка все. Что не хватает? Ой, дофига чего не хватает. Дофига. Так, вот эти переделать. Два форума всего. Идет. Восемь форума осталось. За восемь таких ценников тут нет. Так, ладно, и раз этого нету, тогда, может быть, что-то потратим, построим, и тогда не надо будет... Что мне там не хватало? Так, на это не хватает. Какой кошмар, какой геосканер у меня. Я его строил? А вот, по-моему, не строил, да? Геосканер. А, ну, его бы тут не было, если бы я его строил, точно. Позволяет сканировать планет с орбиты, собирать информацию для выбора мест посадки. Готово, как новенький. Знаете, капитан, впервые вижу вас настолько вдохновленный, даже на сердце потеплело. Вам не понять, Сергей. Благодаря авангарду я смогла покинуть колонию. Он залог моей свободы. Авангард вперед! Да, но теперь вы можете выбрать любой корабль. С этим кораблем я связана неразрывными узами. Вам, наверное, сложно понять. Вы никогда не были капитаном и не будете. Вы правы, но мне приятно разделить радость с вами. Я и без вашей помощи... А, без вашей помощи ремонт вряд ли был бы возможен. Искренне благодарю вас. Короче, все друг друга благодарят, все счастливы, все довольны, все свободны. Так, что, никуда, да? О, ферум, есть куда закинуть было. Ферум, ферум, ну, наверное, не ферум все-таки. Хотя нет, наверное, все-таки ферум нам нужен. По крайней мере, слотик под ферру. Водород в топку. Освободить место для накопитель... на накопления ферма для будущих ремонтов. Совершенно верно. Сейчас мы что-нибудь в топку кинем. Водород, да, водород совершенно верно нам нахрен не нужен. Тут, кстати, топливо. Гелий, кобальт, водород. Там мы кислородом заряжали. А тут еще и кобальтом. Причем кобальтом вообще выгодно. Можно еще и гели сжечь. А, ну вообще-то нет. Гелия слишком много, не сожгем. 
Так, э, ци... Ага, корпус чинится углеродом и железом. Углеродом, замечательно. Так, это мы рядом положим. Вот углеродом можно сразу начинать. Ох ты ж, вот так. На, лови. Есть, все. Все запихали. Отлично. Так, теперь что там с этим чинить? Медь нужна. Платина нужна. Медь пока тратить не буду. Медь нам вот сюда еще понадобится. 10 меди, 14 меди. Пока взлетаем. Ладно, обойдемся. Гоу лутаться. Теперь надо нормально чиниться. Чтобы нормально починиться, надо нормально залутаться. Ой, благо, экипаж сохранили. Все прокачки остались. Кабальдами можно заправляться. Кобальдами. Да-да, кобальдами, кобальдами. Так. Приземляемся и пашем. У нас бурильня, по-моему, есть, да? Усиленная. А, я не построил усиленную бурильню до сих пор. Как я мог? Не надо будет построить, но сейчас пока не могу. Чейка, купруму надо, блин. А купрум добывается в садовых планетах. Да чтоб тебя за ногу. Ладно, усиленная бурильня потом. Фиг с ним. Ферума мало. Но это каменистый, тут железо по-любому будет. Даже цвет, видишь, железный. Окись. Явно, что железо. Так, железо пока мы... Альфрам нашли. Так, что мы делаем? Мы с вами ячейки восстанавливаем. Хранилище. Железо. Немало. Еще надо. Тут заметь. Тут за кремний. Ага, тут заметь, тут за кремний, тут за медь. А вот можно ячейку хранилище еще сделать. А зачем? Я, наверное, не, не буду много ячеек хранилища делать. Нам синеньких много придется строить. Так. Еще бурить или не бурить уже? Не, не будем бурить. Еще есть где бурить. Кабольды. Кабольды. Кабольды же. Ну, сударь. Это база. Какие кабольды? Кобольды. Кабольдами. Кто такие кабольды? Я не знаю, кто такие кабольды. Кобольды знаю. Кто-то физику в школе не учил. Кобальд не пригоден в качестве ядерного топлива. Да, какая разница там? Может, они его сначала в этот в уран зажимают. Ну, там кристаллические решетки все эти ломают, сжимают его под прессом, чтобы там все это превратить. Кстати, он по какой линии идет? Кобальт. Я там помню, что-то по линии углерода, если идут, то их там типа можно преобразовать в углерод. Выбивать там какие-то эти электроны. Ну, не, не помню, короче, ничего уже не помню. И хорошо. Нафиг мне это помнить, кстати. Поехали. Так, грузим все. Так, ну вот эту ячейку хотя бы сделаем, я думаю. А, у меня еще ферм, что ли, был. Так, вот ячейки. А, вот здесь у меня еще платина, да. Ну, вот эту тогда ячейку тоже почему. Мне надо, чтобы красиво все это было. Или переместить их сюда. Вот здесь вот починить. А здесь какие-нибудь другие сделать, желтые или синие. Все, мне кажется, вот этих хватит. 
Хотя, я его знает. Кислород еще нифига нет. Тут кремнием можно дышать, прикинь, что. А, у меня кремния вообще тут нету, кстати. Дышать кремнием. Крутяк. Главное, выгодно. 1 к 6. Преобразовать в углерод, так и запишем. Алхимик. А что там, проблемы-то какие? Они же там это все... Как он? Элемент химический? Это же что? Это же всего лишь набор определенного количества электронов вокруг ядра там вот этого всего. Там же это же фигня вообще делается. Это на раз плюнуть. Просто надо хреново тучу энергии и огромную хреновину, которая это все сделает. Так. Получишь ты из одного атома один атом. Од одного атома одного вещества, один ап атом другому, другого. Ну вот, лет через 500 там 10 грамм вещества получишь. Сколько там надо? Как это быстро делается, я не знаю. Летели дальше. Ну, короче, то, что преобразовывать их можно, это я точно помню. Только вот насколько сложно все это делать, один химический элемент, другой преобразовывать, это другой вопрос. Ну, чем сложнее, тем, тем интереснее. Это как игра. Так, пока так берем. Что-то планеты какие-то нищенские. Так, а сейчас мы куда летим? Где что горит? Так, 140... Ага, 148 штаб-квартира Архонта. Все, туда и летим. Куда летели, туда и летим. Отлично. Топлива, правда, мало. Где тут голубые? Вот он, голубой. Что ты? Не тыкается. Это неизвестное. Так, к голубому пойти. Красный. Неизвестный. Пошли заряжаться. И потом как... Не знаю. Хотя гели есть. Гели и кобальт есть. Ну его нафиг не будем заряжаться. Кстати, гелий можно сжечь, оставить только кобальт. Точно, нафиг мне гелий. Реально. Из гелия ничего не строится. Это же газ ее. Так, все, гелий тогда мы выкинем со временем. И на этом месте сможем кремний, допустим, хранить. Ох, ничего не знаю, но посмотрим. Так, дальше. Сюда тогда. Красный карлик как раз. Давай металл искать. О, один все. Венера в Скорпионе идет к весам, поэтому сдавайтесь. Чего? Так чему? Кобальт рядом с железом, а железо ядерный пепел со стороны водорода что со стороны урана реакции идут к железу планеты днищенские планету как им родители не выбирают или выбирают если есть космический корабль, наверное... Ух ты ж, зона шахт, замечательно, то, что нужно. Так, экспедиция. Сейчас мы еще и пофармим. Так, кем, кем, кем я фармил? -то? Интенсивное бурение. Интенсивное бурение. Кстати, ими двумя, наверное, и пробежимся. А, хотя нет, давай, нафиг всех брать. 
всех разных. Так, да, да. Куда мы без нюха? Вот, деградатор, что такое? Обнаружение... А, обнаружить достопримечательность, получаем растение, зашибись, очень мечтал. Растение получить. Костюмы нам так и не выдали нигде. Как нибудь тут двойным щелчком щелкать. Нифига не похоже на это дело. Или они типа как рогалик? После того, как сольемся, можно будет костюмы сменить. Ух, да ладно. Что, летающие камни, что ли? С ума сошли. Дурость какая-то. Типа магнетизм такой, что ли? Вечный. Елисейские поля. Чё? Это во Франции же там где-то вроде что-то такое. Поля елисейские. Елисей. Так, экспедиция подошла к большим возделанным полям. Здесь молчаливые существа ухаживают за черными, похожими на крошечные тюльпаны, цветами. Какими нахрен цветами к атмосферы на планете нету? Нам удалось незаметно сорвать один цветок. Очень интересно. Он содержит остаточные следы омеги. Возможно, где-то здесь есть омега. Создать механизм для ухода за цветами. Так. Блин. Ну ладно. Три аж очка действия. Это 9 минералов потратил. Наш инженер собирает робота, который с легкостью сможет выполнять работу всех этих созданий. Мы проводим демонстрацию для местных жителей, и они под большим впечатлением. Робот поможет увеличить урожай, и они будут процветать. В знак благодарности нам дарят охапки цветов, если бы они знали, как их подарок нам поможет. А, цветы сами из омеги, что ли? Где-то здесь, говорит, есть омега. Дали в хохапку цветов, а мегу получили. Логика где-то есть, где-то здесь. Все, все залутали. Можно улетать. Я на такой планете, кстати, еще не усаживался. Славой. Это магия. Да я вот я смотрю же фэнтези какой-то. Фэнтези головного мозга. Надо еще ячейку под омегу отдельно сделать. Тоже будем ее складывать, складировать. А, о, уже лежит. А, и надо, надо было на будет. Хотя, что, не, правильно все. Я думал, опять забыл. Все время кажется, что когда ты будешь планету, то тебе дают минералы, а тебе же сразу ресурсы дают, все нормально. О, сицилиум. Ой, тьфу, блин, силициум опять появился. Платина есть. Так, платина есть. 
платину мы сюда потратим. Чтобы оно не мигало уже. Можно заме его починить. О, энергетическая клетка. Все починили. Отлично. Так, кислородик. Кислородик мы полож... положим, 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 положим. Покладем, наверное. Так, вместо гелия сюда. Железо. На чем мне железо? Железо мне на ремонт всяких модулей нужно. Ну, ладно, пусть так лежит. Углерод поэффективнее для починки корпуса. Кобальт поэффективнее для топлива. Ну и кремний эффективнее кислорода. Да, вот эти ячейки надо заполнять до максимума. Полетели дальше. Точнее, давайте копать. Докопаемся. По сути, бурить. Хорошо. Там можно, кстати, может начинать уже чинить. Так, здесь мне что-то нужно или нет? Чего мне не хватает? Блин, а схемы нельзя отдельно? А, вот они, модульные схемы. Схемы модульные. Нет, тут ничего интересного нету. Тут можно пока не чинить. Так, а вот схемы синенькие. Пространственный реактор. Так, 6 хф надо на 4. Мало. И 5 платины надо. Вот на него сейчас сначала накопить, потом все остальное. Что, я бурил? Бурил. Так, здесь мы все залутали. Ух ты, 143 года. А ч я там через черные дыры же летать умею? Нейтронная звезда. Неизвестная звезда. Нейтронная, по-моему, как белая там все подряд может быть. О, голубой гигант, замечательно. Украли цветок сразу провели его масс спектральный анализ в полевых условиях научная фантастика так еще раз у нас топливо чё обольт Что я сейчас добываю тогда гели мне в принципе не нужен водород сжигаем ну ладно места есть пусть будет так надо починить одну ячейку хотя бы купрум блин Садовые планеты нужны. Ищем садовые планеты. Мне нужны желтые звезды. Неизвестная. Туманность. Так, давай сюда. Наверное, желтая. Желтая. Ух ты. Рядом, что ли? А, нет, на разных полюсах. Так, аномалия альфа. Пласт ресурсов, минералы, предмет. Неинтересно. Омега предмет. Прам. Пласт ресурсов. Угу. 
Да гоу омегу собирать. Ресурсы, поди, и так соберем. Или не соберем. Может, и не соберем. Это же садовая. Полетели. Побежали. А, я в прошлый раз. Че, пробурить забыл, да? Улетел. Блин, с планеты улетел, нифига не побурил. А, какой я капец. Памятник никакой. Так, этих взяли, этого взяли, босса взяли, побежали. Черт. Или побурил я? Нет, вот нифига не побурил. Я не только в буру, но и в стокс, и в рамс, и в преферанс могу. Старый анекдот, наверное, я даже не знаю такого. Обе нельзя. Нет, нельзя. Обе нельзя. Сейчас мы когда из этой вылезем, покажу. Выбирается почему-то именно та, в которой ты уже ходил. Не знаю, как это оправдывается, но как-то, видимо, оправдывается. О! Вернуться можно. Но только это. А, придется ширяться, слушай. И что нам дышать этим газом? Газом придется дышать, да? А! Двое не дышались. Остальные заядлые курильщики привыкшие. Снимать не умею. Само снимется. <свист> Снялась. Черт хорошего потерял. Который добыватель. Да блин, 4 хп твои. Я, блин, даже не это не обратил внимания, что так можно сдохнуть. Один... Короче, потерял одного, блин. Колесо одно. Надо заканчивать стрим, блин. Что-то 30... 20 минут и хватит. То сейчас все, все перемрут у меня. Так, ты давай хилься сразу, тогда пока я помню. Вот же ж, блин, а. Ладно, еще лучше найдем. Ничего страшного. Это, это расходники. Что там темнота не прошаренная? О, сейчас наймем кого-нибудь в поселении. Так, а ты проваливай отсюда. Блин, его что кикнуть нельзя? О, уже смотри сколько слов. Мечта люди хорошо, люди хорошо. Люди смерть, мечта хорошо. Мечта хорошо. Мечта люди. Люди смерть. Ну нет, люди не смерть. Мечта хорошо. Улучшилась. Инопланетянин протягивает нам символ своего поселения. Вербовать. Так, что тут у тебя? Да, стабилизаторы. Да, не очень. Хороший, конечно. А, в смысле не могу? У меня же сдохший один. А где дохлый? Вот, ноль. Можно уволить. Не, ну он же сдох у меня. Или не сдох? В смысле уволить? Как можно труп уволить? Не понял я. Ну, короче, выкинули мы его, ладно. Этого нам не. Так, торговать. Не из анекдота из старого фильма. Брежневских времен. На тему целины. Понятно. Кроме тебя никто и не вспомнит. Так, С. 
sem freno. Кислород нам вроде нужен, да? Вместо кремния сейчас зарядится. Это же не... Это же не... А, это садовая планета, нафиг не кислород. Не нужен мне кислород. Вот это берем все. Все, обобрали. Так, форму мы можем сейчас продать. Купру мне не надо продавать. Купру там мне на что-то был нужен еще. Ладно, так пойдет. Переплатил, конечно, маленько, но и ладно. Так, там ящики еще. Лежат. Ну блин, бегать бы здесь в АСД через кнопки клавиатурную. Все проще бы было и интереснее. Монументальные стражи. Все, идем, ширяемся, надеюсь, не сдохнем сейчас. Так. Босс заболел. Так, монументальные стражи. На другой стороне холма мы замечаем руины древнего здания. Там можно найти что-нибудь интересное. Но трудность в том, что два почти неподвижных похожих на гигантских пантер существа наблюдают за окрестностями. Не хотелось бы зря дразнить таких кошек. Найти проход внутрь здания. Илюха пусть исследует. Инженер сканирует здание в поисках чего-либо, что оправдало бы риск, и не обнаруживает никакого энергетического следа от хищников. Они не живые. Это очень реалистичные скульптуры. Нас провели. Это вызывает громкий хохот, и мы направляемся к зданию. Вдруг там скрыты забытые сокровища. Экипаж нашел вентилируемый костюм, и все. Ну, что-то как-то это. Утом здесь все плохо. А, я еще и не нашел обман. Так, я еще и обман не нашел. Куда бежать-то? Неужели справа все? А, вот здесь по-любому. По-любому здесь. Так, никто еще не ждет. Бежись давай там. Сейчас этот еще бурильщик сдохнет, будет вообще жесть. Нельзя трогать там обман, хотя пока можно, в принципе, чуть-чуть. О, с участников экспедиции негативные эффекты снимает, да ладно. Что-то я не вижу, чтобы он хоть с кого-то что-то снял, а ресурсы с самого себя что ли снимает? Зараза. Так, самого себя, да? Да, самого себя снимает, зараза. Так, нашел. О. Ой, 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 ой.
Привет, привет. Прикольная игра же короткая. Прошел, значит, уже. Молодец. Я еще не прошел. Но я так понимаю, пролетим и все, да? Ой, не, не говори, не говори мне. Что дальше будет? Изучить культуру. Мы вырываемся, врываемся в храм, не зная, что внутри идет об молебен. Молебен. Увидев нас, верующие с криком падают ниц. Наверное, они приняли нас за богов, которым только что молились. Они молча наблюдают за нами, а мы растерянно переглядываемся, стоит ли выдавать себя за богов. Опять про богов? Что-то как это. Не миссия, так боги, боги, боги. В ты играем или во что? Или в космическое все-таки что-то? Изучить культуру. Ксенолингвист наблюдает за происходящим ми, за происходящим и объясняет нам, что однажды в этот храм также ворвались незнакомцы и представились богами, чтобы провести местных. После он открывает глаза существам в храме и предлагает создать новую религию, в основе которой будут лежать искренность и свобода. А при чем тут рели религия тогда? Я не понимаю. Как можно... Ну ладно. Благодарность за то, что мы избавили их от подлого обмана, местные осыпают нас ценными подарками. Лицемерие на лицемерие. И лицемерием погоняет. Так, ну тут тоже, наверное, какой-то куш есть. Но не хочу я туда. Боюсь. У края постою, посмотрю, хватит. Походу мячик. Улетаем. А, погоди, погоди, где там моя это бурильщик -то? Бога на борт уже взял. Нет пока еще, но уже корабль вон. Мой. Точнее, как мой. Ее. Капитана Нюха. Так. Чё не так? Чё не так-то? Участники экспедиции теряют одно очко действия, увеличивает здоровье одного участника экспедиции на три. Невозможно выполнить действие, нет доступных целей. То есть у кого-то понятно. Так, это что у нас? Восстанавливать участники. Так, ну то же самое. На два только, да? А, ему, ему самому. Короче, ничего не работает. Вот за минералы. Ну ладно, хоть это поиспользовали. Все же больше опыта получим. Я вселенский разум, я есть альфа и омега. Жова. А кто его знает? Может он реально альфа и омега? Мы тут думаем, что он это самый человек, который пишет комментарии. Так. Далеко до конца. Грустно. Так, давай ломать... Поведай нам углеродным кожаным мешкам. <смех> И лысым углеродным кожаным мешкам. О достоинствах и недостатков азотных форм жизни. Так, погружаем. Это сюда кислород. Кислород у нас только в кислород тыкается. 
Ну ладно. Подарим. Так, мы сейчас с вами где? Мы сейчас на садовой планете тут уже закончили. Кстати же, я ж там... Что я там накопил что-нибудь? Платина еще не накопил. Голубой гигант. Вот так как-то придется лететь. Ладно, давайте сюда. Еще тут у нас Сатурн и Нептун. Ну, давай посмотрим. Азотная форма жизни миф. А вот и Си Сицилиум. Сицилиум рулит. Так, не прикасаться. Мы перехватили летящую в космосе машину Илона Маска. В принципе, ее работа для нас загадка. Она транслирует очень любопытное сообщение. Не активировать. Это, безусловно, настораживает. В корпусе машины мы обнаруживаем какое-то количество омеги. Что будем делать? Активировать. Естественно. Че, активировать же, правильно? Кто за активировать? Кто против? Короче, кто что первое напишет, то и будем делать. Разобрать, активировать. Чатики. <смех> я бы активировал. <смех> Если написано не нажимать на кнопку, я всегда нажму. А, а потом мучиться, блин. А что бы было, если бы нажал, знаешь? Как потом эти муки совести переживать? Голубой гигант, что-то с порнхаба. <смех> не знаю я про что ты говоришь, что такое порнхаба. Вот, активировать <смех> свой пацан. <смех> Мы решаем активировать машину. Она жужжит, а затем запускает луч в направлении звезды си системы. Через несколько минут, когда свет звезды достигает нас, звезда увядает. Сначала становится коричневой, затем черной. Она превращалась, превратилась в черную дыру. Хорошая машина. Автомобиль прям замечательный. Короче, черная дыра. Теперь мы сможем телепортироваться через нее. Правильно все сделали. Вот так вот. Еще и залутаем что-нибудь. Еще кархон то не гонял, значит далеко еще. Расслабься. <laughs> Нет, не гонял еще. Вот сейчас к нему улечу. Как раз кархон то. <coughs> так, ферму у нас уже девать некуда. Ферума, ферума. Так, ХФ, ПТ. О, так, ПТ есть, да? А давай, ладно, здесь еще одну сделаем лутецкую, раз ферума много. Все нормально. А здесь ячейка технологий будет. Здесь ячейка технологий, но купрома мало. Так, а здесь Сицилиума нету у меня. Ну ладно, потом найдем. Так, ячейка технологий свободная есть. Сейчас чуть построим. Гравитационная линза. Гравитационная линза мне нафиг не надо. От сверхзонд интересная штука. Так, ну я хотел вообще другое строить. Во! Подпространственный реактор. Сейчас мы его построим вместо... Вместо вот этого, по-моему, да? Да. Вместо сгибателя. Легендарный. Построили. Так, что еще построим? Генератор котлотца нам не надо. 
семя жизни превращает каменистые в садовые планеты. Непонятно. О, планетарное расширение. Я же вот так до сих пор не построил. Ах, я какой негодяй. Строим. Чего? Нормально. Теперь моя совесть чистая и спокойная. А что, только один слот остался? Нет, нам надо, наверное, вот так сделать. И здесь сделать тоже ячейки технологии. Да. Здесь две, здесь одна мне хватит. И Рома, наверное, вот так. О, вот так, наверное. Ладно, неважно. Выходим. Так, мы тут пробурили, пробурили. Сейчас в черную дыру прыгнем, посмотрим, как она работает. Я еще ни разу не прыгал. Трэш. Возможно, окажется только азотная, правда, в условиях весьма далеких от земных, силикатная, разве что в фантастике страна багровых туч. Кремниевая же, силикатная. Что-то про кремниевую уже, что-то я тоже мне про кремниевую говорили. Типа, если они мышьяком что-то там питаться будут, как вот мы кислородом у нас питаются ткани, они кремниевая форма жизни мужчиком питается. Что-то такое. Или это у меня из фантастики откуда-то? Походу реально из фантастики, а не из научной. В, ну, уме вот это почему-то вертится. А, тау тоже нужен? Реально? Ну, значит, еще и Тау будем строить. Зачем я его снес? Силикатов больше возможных соединений. Углерод идет больше не как топ. Кого тут начали тут умничать? Так, проходим сквозь черную дыру. Ну, это вот, вот это вот тоже, кстати, бред, да? Проходить сквозь черную дыру. Ага, вот они всякие пометки. Куда мы можем? А, Нам-то надо вверх. Да? Нам надо вверх. Туда ни одна черная дыра не ведет. Облом. Тут 21 световой год. А, ну и что там? Тау тоже нужен, да? Тау тоже. Но нам, блин, до этого Тау сначала надо ячейку технологии сделать. Ну, либо изменить. Купрум нам нужен. Купрум добывается на садовых планетах, по-моему. Короче, проблема. Это не садовые. Ладно, закончим на сегодня. Я уже немножко подустал, да я думаю и вы подустали Зачем такой длинный стрим? Эм, может быть даже завтра продолжим Посмотрю по лайкам, что там Насколько интересно ребятам Если не интересно, что-нибудь другое по стриму 12 лайков, да? С 19 минималки ну, ну, посмотрим Ладно, ребят, не стесняйтесь лайки ставить Это вот на них я ориентируюсь Насколько интересна именно эта игра то, может быть, стоит другую какую начать. Поэтому вот, стопку меди копай. И, разумеется, все выкопаем. Эм, ты уверен, что пространство в черных дырах такое же? Я, как бы, ты же, ты что, не знаешь, что такое черные дыры? А, ты имеешь в виду, типа, там, время, что изменяется? Да, из-за высокой гравитации. Ну, это не умаляет того факта, что через нее ты ничего нифига не пролетишь. Силиконовый, силикатный есть принципиальное препятствие. Окисленная форма нерастворима. Шаг вправо, шаг влево, и ты кучка. Песка. 
Живая кучка песка, чего бы нет. Ладно, ребят, всем спасибо за компанию, за веселую, всем здоровья, всем добра.